আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা তানমির একাডেমির পক্ষ থেকে আমি তানমির রহমান আপনাদের প্রত্যেককে জানাই আমার এই ভিডিওটিতে স্বাগত তা আজকে আমি আমার এই ভিডিওটিতে আপনাদের যে বিষয়টি শেখাবো সেটা হলো মাইক্রোসফট এক্সেলের কতগুলো ইউজফুল কিবোর্ড শর্টকাট যে কিবোর্ড শর্টকাটগুলো আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে আমাদের নিত্যদিন দৈনন্দিনের কাজে আমরা খুবই ব্যবহার করে থাকি এবং আমরা জানি না যে এই কিবোর্ড শর্টকাট এই বাটনগুলোতে আমাদের এই সমস্ত কাজগুলো হয় তা বন্ধুরা বেশি কথা বলবো না মূল ভিডিওতে চলে যাব তা মূল ভিডিওতে চলে যাওয়ার আগে প্লিজ আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ভিডিওটি যদি আপনার বিন্দু মাত্র ভালো লেগে থাকে প্লিজ বন্ধুরা ভিডিওতে একটু লাইক দেবেন এবং কমেন্টস করতে কিন্তু ভুলবেন না তা চলুন বন্ধুরা শুরু করি তা প্রথম যে কিবোর্ড শর্টকাট সেটা আমি এখন আপনাদের বলতেছি সেটা হলো যে আমার কথা হলো এখন আমি এখানে কতগুলো ডাটা আমি পুরো ইনপুট করেছি সাপোজ ধরেন এখানে আমি এই ডাটাগুলো আমি সব ইনপুট করেছি এখন এখানে আমার তারিখ বসাতে হবে আমার আজকে যে তারিখ মানে আপনার রানিং ডেটটা আপনার বসাতে হবে তা এটা আপনি কিভাবে বসাবেন কিবোর্ডের শর্টকাট ওয়েব মাধ্যমে তা সেক্ষেত্রে আপনার যে কাজটি করতে হবে বন্ধুরা সেক্ষেত্রে আপনি কিবোর্ডের কোয়ার্টার বাটনটি চেপে ধরে আমি ডিসপ্লেতে যে বাটনটি দেখাচ্ছি এই বাটনটি আপনি ক্লিক করবেন দেখবেন যে আপনার অটোমেটিক ডেটটি বসে যাবে আবার দেখেন কোয়ার্টার চেপে ধরে এই বাটনটি আপনি ক্লিক করবেন দেখেন আপনার সুন্দরভাবে আপনার আর রানিং ডেটটি কিন্তু আপনার বসে যাবে এখন কথা হলো যে আপনি রানিং ডেট দিলেন এখন রানিং টাইম যদি আপনার কখনো দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন তা সেক্ষেত্রেও আপনি কিবোর্ডের আপনি কলটার এবং শিপ বাটনটি চেপে ধরে এই একই বাটনটি আপনি প্রেস করবেন যে বাটনটি আমি দেখাচ্ছি দেখবেন আপনার রানিং টাইমটি আপনার উঠে যাবে এই দেখেন রানিং টাইমটি আপনার উঠে যাবে তা এটা গেল বন্ধুরা কিভাবে আমরা কিবোর্ডে শর্টকাট ওয়ের মাধ্যমে রানিং ডেট এবং রানিং টাইম আমরা বসাতে পারবো তা এখন আমি আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হলো যে আপনার কথা হলো যে এই যে আমার একটি সেল আছে এই সেলের ভিতরে আমি অনেক বড় একটা লাইন লিখব এবং স্টেপ বাই স্টেপ আমি লিখব তা এটা কিভাবে লিখব এক্সাম্পল হিসেবে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ধরুন এই সেলটা আমি সিলেক্ট করলাম এখন এখানে আমি লিখলাম তানভীর রহমান এখন আমি নিচের ছেলে না গিয়ে আমি এই তানভীর রহমানের নিচে আমি লিখব এটা কিভাবে লিখবেন তা সেই ক্ষেত্রে আপনার যে কাজটি করতে হবে বন্ধুরা আপনি কিবোর্ডের ওয়াল্টার বাটনটি চেপে ধরে আপনি ইন্টারে ক্লিক করবেন দেখবেন আপনার ওটা নিচে নেমে আসবে এবং আবার যদি আমি তানবির রহমান লেখি কিবোর্ডের ওয়াল্টার বাটনটি চেপে ধরে আপনি ইন্টারে প্রেস করবেন আপনি সুন্দরভাবে আবার লিখতে পারবেন আপনি যদি আবার যেতে চান আবার ওয়াল্টার বাটনটি চেপে ধরে আপনি ইন্টার বাটনে ক্লিক করবেন এরকমভাবে আপনি সুন্দরভাবে আপনি লিখে যেতে পারবেন তা বন্ধুরা এটা গেল আপনি কিভাবে একটি সেলের ভিতরে আপনি বিশাল বড় একটি লাইন লিখতে পারবেন সেটা আমরা কিবোর্ডের শর্টকাট ওর মাধ্যমে আমি দেখালাম তা এখন কথা হলো বন্ধুরা এখানে আমার ধরেন অনেকগুলো ডাটা ইনপুট করা আছে এখন এখানে আমি যে কাজটি এখন আমি দেখাবো আপনাদের এখানে আমার অনেকগুলো ডাটা ইনপুট করা আছে আর এখন এখান থেকে আমি এই যে কলমটি আছে এই কলমটি আমি পুরো ডিলিট করতে চাচ্ছি কিবোর্ডের শর্টকাট ওর মাধ্যমে আপনি এটা কিভাবে করবেন সেক্ষেত্রে আপনার যে কাজটি করতে হবে আপনি সেই কলমের যে কোনো একটি সেলে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি কিবোর্ডের কলটার চেপে ধরে মাইনাসে ক্লিক করবেন একটা পপ আপ মেসেজ চলে আসবে অপশন চলে আসবে সেখান থেকে আপনি ইন্টার দ্য কলম ডিলিট করতে চাচ্ছেন ইন্টার কলমে ক্লিক করে আপনি ওকেতে দেন দেখেন আপনার কলমটি ডিলিট হয়ে গেল এখন কথা হচ্ছে আপনি কলম ডিলিট করবেন না এখন আপনি ডিলিট করবেন র তা সেই ক্ষেত্রে আপনি এই একইভাবে এই কলটার চেপে ধরে মাইনাসে ক্লিক করবেন এবং ইন্টার দ্য রতে ক্লিক করবেন দেখেন আপনার অটোমেটিক এটা ডিলিট হয়ে যাবে তা এখন বন্ধুরা আপনাদের যে বিষয়টি দেখাবো এটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন এটা আপনাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় আপনাদের প্রত্যেকেরই খুবই দরকার হবে সেটা হলো সাপোজ ধরেন আমার এই যে কতগুলো আমার একটা ফুল ডাটা ইনপুট করা আছে এখানে দেখেন এই যে স্টাফ নেম আছে এই স্টাফ নেমে আমি যেখানেই ক্লিক করতেছি আপনারা ফাংশন বারে দেখেন এই ফাংশন বারে কিন্তু আপনার দেখাচ্ছে যে আপনার এই যে এগুলো কিন্তু সব আপনার একটা ফর্মুলা দেওয়া দেখেন এই যে নামে আমি ক্লিক করতেছি আমার কিন্তু প্রতিটা নামে কিন্তু আপনার ফর্মুলা দেওয়া তাই না তো এখন কথা হলো এই ফর্মুলা দেওয়া অবস্থায় যদি আমি এখন এখান থেকে এই নামগুলো আমার কপি করা লাগবে আমি যদি কপি করে এখন এখানে পেস্ট করি দেখেন আমার কিন্তু নাম উঠবে না কারণ এগুলো তো ফর্মুলা দেওয়া সুতরাং আমার কিন্তু এই নাম আমি এখানে কপি করে পেস্ট করতে পারতেছি না সেক্ষেত্রে আপনি কিবোর্ডের একটি শর্টকাট ওই ব্যবহার করে আপনি কিন্তু এই ফর্মুলাটাকে আপনি ডিলিট করে দিতে পারবেন এবং কপি করে আপনি যে কোনো জায়গায় আপনি এই নামটি পেস্ট করতে পারবেন তা সেক্ষেত্রে আপনার যে কাজটি করতে হবে
কিবোর্ডের অল্টার চেপে ধরে ইএস এ ক্লিক করবেন ইএস এ ক্লিক করার পরে একসঙ্গে যখন অল্টার চেপে ধরে ইএস ক্লিক করবেন একটা পপ আপ মেসেজ চলে আসবে পেস্ট স্পেশাল নামে একটা পপ আপ আপনার ডায়লগ বক্স চলে আসবে এখান থেকে আপনি যে পেস্টের এখানে ভ্যালুতে ক্লিক করবেন ভ্যালুতে ক্লিক করে ওকে ওকে করবেন দেখেন এখন আপনি প্রতিটা নামে আপনি ক্লিক করেন এবং আপনি ফাংশন বারে দেখেন আপনার এগুলো কিন্তু এখন নামই দেখাচ্ছে আগের ফর্মুলাটি কিন্তু দেখাচ্ছে না এখন আপনি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আপনি যেখানেই পেস্ট করেন না কেন আপনার নামই কিন্তু কপি হবে আর আপনার ফর্মুলা কপি হবে না তো বন্ধুরা এটা গেল আপনার কিবোর্ডের আরেকটি শর্টকাট ওয়ে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি ইউজফুল শর্টকাট ওয়ে তো এখন কথা হলো এই যে বন্ধুরা আপনার একটি ওয়ার্কশিট দেখতে পাচ্ছেন এখন এই ওয়ার্কশিটের এখানে এই যে ডেজিগনেশনগুলো আছে এই ডেজিগনেশনের আপনার এইখানের এই চারটা আপনার জেডেম হবে এবং এই বাকি নিচেগুলো আপনার জেডেম হবে মানে একই ডেজিগনেশন হবে এখন আপনি একই ডেজিগনেশন আপনি তো এখন এইভাবে যদি আপনি এখন এখানে লেখেন যে জোনাল ম্যানেজার এখন আপনি যদি এগুলো বসাতে চান এইভাবে কপি করে করে আপনার এখানে এইভাবে আপনার বসাতে হবে কপি করে করে এর পেস্ট করতে হবে মানে কপি করে দেন আপনার এখানে পেস্ট করতে হবে মানে এইভাবে আপনার আস্তে আস্তে সেপারেটলিভাবে পেস্ট করে পেস্ট করতে হবে বাট আপনি কিবোর্ডের একটি শর্টকাট ওয়ের মাধ্যমেই কিন্তু আপনি যতগুলো আপনার সেলে এই জোনাল ম্যানেজারটি বসাতে চাচ্ছেন শুধুমাত্র কিবোর্ডের একটি শর্টকাট ওয়ের মাধ্যমেই কিন্তু আপনি কাজটি করতে পারবেন সেটা কিভাবে করবেন এখন আমি দেখাচ্ছি সাপোজ আপনি এখানের এই চারটায় এই চারটায় আপনি জোনাল ম্যানেজার বসাবেন এই মাঝখানের দুটোয় জোনাল ম্যানেজার বসাবেন লাস্টেরটায় জোনাল ম্যানেজার বসাবেন তা সেক্ষেত্রে আপনার যে কাজটি করতে হবে আপনি কিবোর্ডের কলটার বাটনটি চেপে ধরে আপনি প্রথম যেখানে বসাবেন সেটা সিলেক্ট করবেন মাঝখানে যেখানে বসাবেন সেখানে সিলেক্ট করবেন তারপরে নিচে যেখানে বসাবেন সেখানে সিলেক্ট করে ওয়াল্টার বাটনটি ছেড়ে দিবেন ছেড়ে দিয়ে আপনি লিখবেন জেট ও এন এ এল জোনাল জোনাল ম্যানেজার এম এন এ জি ই আর ম্যানেজার জোনাল ম্যানেজার লেখে কলটার চেপে আপনি কিবোর্ডের ইন্টার বাটনটি ক্লিস করবেন প্লেস করবেন দেখবেন আপনি যে আপনার সব জায়গায় আপনার জোনাল ম্যানেজার এরকম অটোমেটিক আপনার বসে দেবে আবারও বলি আপনি কলটার চেপে ধরে আপনি যেখানে নামগুলো বসাবেন সেটা পুরো সিলেক্ট করবেন আপনি সেপারেটলি সেপারেটলিভাবে সিলেক্ট করে দেন আপনি কলটাটি ছেড়ে দিয়ে নামটা এক জায়গায় লিখবেন লেখার পরে কলটার বাটনটি চেপে ধরে আবার ইন্টারে ক্লিক করবেন দেখবেন যে আপনার অটোমেটিক সব জায়গায় আপনার এই ডাটাটি ইনপুট হয়ে যাবে তা বন্ধুরা আজকে আমি মোটামুটি আপনাদের পাঁচ ছয়টি কিবোর্ড শর্টকাট ওয়ে আমি আপনাদের বললাম আগামীতে আরও সুন্দর সুন্দর কিবোর্ড শর্টকাট ওয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তা বন্ধুরা ভিডিও বেশি বড় করব না আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন যদি ভিডিওটি বিন্দু মাত্র আপনাদের ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা প্লিজ 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 ভিডিওতে লাইক করবেন তা আগামীতে অবশ্যই ভালো কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো তা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ টাটা